हमने पहले जो है हमने ये देखा था कि किस प्रकार से हम किसी भी कर्ड मेटल को क्या करते हैं ओबटेन करने के लिए सबसे पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया था इलेक्म डायग्राम के बारे में थोड़ा सा हमने इसकी थर्मोडाइनमिक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से टेम्परेचर हमारी हेल्प करता है हमने देखा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उससे डेल्टा जी का वैल्यू और भी ज्यादा क्या हो जाता है लेस नेगेटिव हो जाता है मतलब क्या था अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम ध्यान से देखें डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या थी डेल्टा एच माइनस जी इन टू डेल्टा एच और एच भी तो डेल्टा एच क्या होता है डेल्टा एच इज पॉजिटिव रीजन क्या होता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पायरोमेट्रोलॉजी के अंदर और पायरोमेट्रोलॉजी में टेम्परेचर क्या होता है हमें इंक्रीज करके रिडक्शन करवाना तो अगर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा एच क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा अब इससे क्या होगा टेम्परेचर भी अगर हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं तो ध्यान दो इस बात पे ये वैल्यू और ज्यादा क्या हो जाएगी नेगेटिव समझ लो डेल्टा जी भी आपको क्या चाहिए किसी भी स्पोनटेनियस रिएक्शन के लिए माइनस होना चाहिए अगर ये वैल्यू जो है वो आपके पास बढ़ती रहेगी तो उससे डेल्टा एच की वैल्यू पे भी चेंज आएगा तो क्या होगा वो ध्यान दो इस बात पे हमने क्या पढ़ा था कि सरफेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है डेल्टा जी का वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो जाता है लेकिन इसमें तो हमारे पास डेल्टा पहले से ही पॉजिटिव है तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा एच जी विल बिकम लेस नेगेटिव वो थोड़ा क्या हो जाएगा कम नेगेटिव हो जाएगा मतलब हाइयर टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी लेस नेगेटिव मिलेगी क्लियर सी बात है अब मैं आपको थोड़ी सी लिखम डायग्राम से पहले थोड़ी सी बेसिक टर्म्स के बारे में बता देता हूँ वो क्या है हमें इन रियल करना क्या है वो देखिए हमारे पास क्या होगा किसी मेटल का ऑक्साइड होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है हमें बस इतना काम करना है कि मेटल के ऑक्साइड से मेटल को और ऑक्सीजन को क्या करना है अलग करना है। मींस इन रियल हमें किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन करना है ताकि हमें वहां से क्या मिल सके प्योर मेटल जो है वो ऑप्टेन हो सके मतलब मेटल आपको ऑप्टेन हो सके तो मेटल को प्राप्त करने के लिए आपको जितने भी ऑक्साइड्स हैं उन सब के क्या करने पड़ेंगे रिडक्शन करने पड़ेंगे लेकिन मैंने यहाँ पर एक नम डायग्राम बना रखा है आप कोई भी रिएक्शन देख लीजिए वो सारी रिएक्शन क्या है ऑक्सीडेशन की है मतलब इसमें आपको बताया गया है कि ऑक्साइड बन रहे हैं ऑक्साइड बनने के लिए जो डेल्टा जी और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए एलिगम डायग्राम में वो देता है तो बात ये है कि हमें तो रिडक्शन करना है एलिगम डायग्राम हमें ऑक्सीडेशन दिखा रहा है तो हम कैसे यूज करेंगे एलिगम डायग्राम को एलिगम डायग्राम होता क्या है आओ हम इस पे चलते हैं क्लियर है ना इतना पॉइंट तो कि रिडक्शन क्या होता है हमें तो रिडक्शन करना है और एलिगम डायग्राम में आपको क्या दिए गए हैं ऑक्सीडेशन के बारे में बातें बताई गई है अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है एलिगम डायग्राम के बारे में सबसे पहली बात ये डायग्राम क्या है इट इज ए प्लोट बिटवीन दिट्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नोट एंड दीचर टेम्परेचर पे या लेस टेम्परेचर पे डर 
अगर डेल्टा जी की टोटल वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन होगी अंटिल वो रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी को नहीं दिखाएगी और नहीं होगी तो इस रिएक्शन के लिए मुझे टोटल वैल्यू क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए मान लो इसके लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू आती है प्लस की एटी किलो जूल पर मोल के इक्वल ध्यान दो बात करो मतलब ये रिडक्शन नहीं हो रही क्यों क्योंकि इसके लिए गिप्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी है प्लस का एटी किलो पर जूल पर मोल तो बात यह है कि हमें इन दो डायग्राम से वैसा क्या मिलेगा जो इस रिएक्शन को डेल्टा जी नेगेटिव कर देगा इनम डायग्राम यूज फॉर पर आपको ना कुछ एकदम से चेंज दिखाई दे रहा है इन पॉइंट्स के ऊपर 
तो ये किस कारण है स्ट्रेट लाइन मतलब वो चलते चलते स्ट्रेट लाइन से क्या हो गए चेंज हो गए तो ऐसा क्यों है तो लिखो जरा देखो कि ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट फ्लोट्स आर स्ट्रेट लाइन फ्लोट्स आर स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट फ्लोट्स क्या है स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन चेंज कार्बन के दोनों ही बहुत बढ़िया हैं याद भी रह सकते हैं कि 
कि एक में क्या होता है ग्राफ नेगेटिव मात्र कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है ग्राफ नेगेटिव और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है तो अगर आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो इसकी डेल्टा जी की वैल्यू आपको कितनी मिलती है ऑलमोस्ट मैं सही नहीं बता रहा बेटा क्योंकि हमारे पास ये एग्जैक्ट नहीं है मैंने जो ग्राफ बनाया है वो एग्जैक्ट पैरामीटर लेकर के नहीं बना है ठीक है ना तो जब भी आप क्या करते हो अपनी एनसीआर टी बुक खोल लो उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी या कहीं से भी कैलकुलेटेड वैल्यूज जो बड़ी है उनको देख लीजिएगा हम बस एक बार अंदाजे से करें क्योंकि मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि पूरा फंडा होता कैसे मान लो ये ऑलमोस्ट कितनी है आपके पास माइनस का टू नाइनटी किलो जूल के ऊपर है सॉरी थ्री वन जीरो के थ्री वन जीरो किलो जूल के क्या है इक्वल तो इसका डेल्टा जी तो माइनस का तीन सौ दस है इसका डेल्टा जी कितना है प्लस का एक ही है अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को एड कर देता हूं इसको पहले मैं ऑक्सीजन को इक्वल कर दू दो से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको दो टू टाइम्स ऑफ मेटर ऑक्साइड ये दो बन गया ये भी दो बन गया और ये पूरा कंप्लीट हो गया तो अगर ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा कैंसर ये क्या बचेगा टू टाइम्स ऑफ मेटल ऑक्साइड प्लस क्या बचेगा आपके पास कार्बन फॉर्मेशन किसका होगा मेटल प्लस में क्या मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और अगर इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू देखो तो कितना आएगा माइनस का थ्री वन जीरो प्लस में कितना आएगा एटी के इक्वल आएगा कि नहीं मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास टू माइनस का टू थर्टी पर मो मतलब जिस चीज का रिडक्शन पहले क्या था नॉन स्पॉन्टेनियस था नॉन फिजिकल था एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने के बाद में वही क्या बन जाता है स्पॉन्टेनियस बन जाता है फिजिकल बन जाता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिल जाती है आपको नेगेटिव मिल जाती है तो ऐसा किससे मिलता है आपको रिंगम डायग्राम मतलब वही आपको बताता है कि कौन सा डेल्टा जी पॉजिटिव और नेगेटिव आपको यूज करना है किसके रिडक्शन के लिए आपको क्या करना है यूज करना अरे वो भी क्लियर होगा कि रिंगम डायग्राम क्या करता है आपको टोटल डेल्टा जी नेगेटिव बनाने के लिए एक शूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट आपको प्रोवाइड करवाता क्लियर है बेटा बात तो आओ थोड़ी सी बातें इसके बारे में और देख लेते हैं अब अगर मैं ये बोलूं कि मैंने सिलिकन ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए सिलिकन ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए मतलब एस के लिए ये क्या है आपके पास एस आई प्लस ओ टू की फॉर्म में क्या बोलो कन्वर्ट होगा हमें पता मैंने पहले ही बताया था ये कंपाउंड्स आप ग्राफ आपको ऑक्साइड्स का मिलता है लेकिन मुझे क्या करना होता है रिडक्शन मैं सिल्का ऑक्साइड का क्या करना चाहता हूँ रिडक्शन करना चाहता हूँ सिल्कन मुझे मिल जाए और ऑक्सीजन वहां से क्या हो जाए अलग हो जाए टेम्परेचर की बात कर लो एट या वन सेवन की बात कर रहे थे तो इस टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट जो वैल्यू है वो कितनी है माइनस की 650 के करीब क्लियर मतलब ऐसा नहीं हमने ले लिया वैसे ही अंदाजे से कि माइनस की कितनी मिलती है आपको 650 फिफ्टी किलो जूल पर मोल के इक्वल क्या इसकी गिफ्ट फ्री एनर्जी आपको दी गई कौन से टेम्परेचर पे 1073 जीरो टेम्परेचर मैं इसी टेम्परेचर पर मैंने इसके रिडक्शन के लिए मान लो यूज कर दिया किसको देना बात पे किसको यूज कर दिया हमने कार्बन को यूज कर दिया अब अच्छा ये माइनस थोड़ी ना होगी ये क्या होगी प्लस होगी ये भी देख लो अगर किसी के ऑक्साइड फॉर्मेशन की ऑक्साइड फॉर्मेशन की जो डेल्टा जी है वो क्या होती है नेगेटिव है तो अगर हम इसका ऑपोजिट करेंगे अगर हम इसको रिडक्शन प्रोसेस में लिखेंगे तो वो वेल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी पता ही है कि अगर ये पहले क्या थी माइनस सिक्स फोर डी पे अगर इसका क्या हो रहा था ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा था तो रिडक्शन कितने पे होगा प्लस के सिक्स फोर डी किलो जूल पर मोल पे क्लियर बात है अब मान लो इस बार मैंने उसी टेम्परेचर पे किसको यूज कर दिया कार्बन को यूज कर दिया तो हम क्या लिखेंगे कार्बन प्लस क्या होगा ऑक्सीजन क्या मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड और इसके लिए डेल्टा जी आपको क्या मिलने वाला है माइनस का थ्री वन जीरो किलो जूल पर मोल के अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो गया ये क्या मिल गया आपको सिलिका ऑक्साइड प्लस कार्बन और ये क्या मिल जाएगा आपको सिलिका प्लस क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और डेल्टा जी का वैल्यू कितना मिलेगा फोर्टी थ्री फोर्टी वो भी किसका प्लस का नहीं मिलेगा तो देखो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है नॉन फिजिबल है रिएक्शन क्या है नॉन फिजिबल क्यों है क्योंकि डेल्टा जी आपको टोटल क्या मिला मिला तो मतलब कार्बन कैन नोट रिड्यूस सिलिका ऑक्साइड इसका मतलब क्या होगा कार्बन कैन नोट रिड्यूस किसको एस आई ओ टू को कार्बन किसको रिड्यूस नहीं कर सकता एस आई ओ टू को रिड्यूस नहीं कर सकता अच्छा मैंने यहीं पर मान लो किसका 
मैग्नीशियम का यूज कर दिया अब हमें पता है मैग्नीशियम के ऑक्साइड फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या है टू एम जी प्लस ओ टू टू एम जी ओ और उसे वन जीरो सेवन थ्री कैलविन पे अगर मैं चलता हूं तो इसकी वैल्यू मुझे मिलती है ऑलमोस्ट ये है आपके पास कितना वन थाउजेंड और ये कितना इलेवन तो मतलब वन ट्वेंटी के इक्वल मिल जाएगी मैंने बोला कि ये वैल्यू कितनी है वन जीरो टू जीरो किलो जो पर मोल के इक्वल आपके पास क्या है उसकी अगर ये माइनस में है अगर इस बार आप क्या करते हो इनको ऐड करते हो तो टोटल वैल्यू आपको क्या मिलेगी प्लस की मिलेगी क्लियर बात है तो सॉरी माइनस की मिलेगी अगर टोटल वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो आप क्या करोगे कि मैग्नीशियम कैन रिड्यूस किसको सिल्का ऑक्साइड को बट कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द सिल्का ऑक्साइड ऐसा यूट्यूब को ये रिड्यूस नहीं कर सकता लेकिन उसी टेम्परेचर पे ये क्या कर सकता है रिड्यूस कर सकता तो मतलब क्या बनता है वो देखिए और लिखिए कि क्या इसका पूरे फंडे का मतलब है तो ये समझ में तो आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे ठीक है ना जो ये रिंगम डायग्राम के बारे में था मैं आपको आगे बता देता हूँ कि जो रिएक्शन हमने की इनका मतलब क्या है से कार्बन डाइऑक्साइड पहले देख लो उससे पहले क्या होता है कार्बन 
कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ आपको ऊपर मिलता है मतलब लोअर टेम्परेचर पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बट एट हायर टेम्परेचर पे क्या होगा जब टेम्परेचर आगे बढ़ेगा देन कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन को जो रिएक्शन है इज मोर इफेक्टिव देन किसके कार्बन डाइऑक्साइड से क्योंकि तब उसकी वैल्यू ज्यादा क्या हो जाती है डेल्टा सी की वैल्यू ज्यादा क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है हम ना जब बायोमेटलॉजी के अंदर स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमें देखना था ठीक है एक और बता देता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से एक ग्राफ और मिलेगा आपको वो किसका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ओ टू डाइऑक्साइड फॉर्मेशन मतलब दो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे या तो कार्बन को या कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइयर टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी हाइयर टेम्परेचर पे हम किसका यूज करेंगे कार्बन का और लोअर टेम्परेचर पे किसका यूज करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का वो भी हमें कहा से पता चलता है इलेक्ट्रॉन डायग्राम से पता चलता है तो आई होप ये आपको क्लियर है कि कौन सा ग्राफ किसको रिड्यूस करेगा उसके कौन से टेम्परेचर से पहले जैसे इसमें देख लीजिए एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस सिल्का ऑक्साइड बट सिल्का सिल्कन कैन नॉट रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्यों क्योंकि डायट्राजी के अंदर क्या है डिफरेंस है पॉजिटिव मिलेगा आपको ठीक है ना रिडक्शन कैसे होता है किसका यूज करना है ये सारा डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन डायग्राम के द्वारा और ये क्या है ऑक्साइड फॉर्मेशन की जो गिप्स पर एनर्जी और टेम्परेचर है उन दोनों के बीच में क्या है ग्राफ फ्लोट है जिसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डायग्राम कहते हैं क्लियर है बेटा तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और देखते हैं पूरा काम क्या है पूरा काम शाम देखते हैं बेटा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है समेल्टिंग के बारे में है कोई खास बड़ी बात नहीं है सिंपल सा पॉइंट है पायरोमेटलॉजी का ही पॉइंट है पायरोमेटलॉजी में हमें क्या करना था रिडक्शन बस स्मेल्टिंग कब होता है व्हेन रिडक्शन इज डन व्हेन रिडक्शन इज डन कार्बन 
मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है दोनों डाइऑक्साइड के जो फॉर्मेशन है उनका आप यूज करो बट एट हाइयर टेम्परेचर आपको किसका इस वैल्यू नेचर आ रही मतलब आपको कार्बन को क्या करना पड़ेगा यूज करना पड़ेगा तो एट लो टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर मतलब कितना 1073 से जब क्या होता है टेम्परेचर कम होता है तो इससे कम टेम्परेचर पे तो क्या बनेगा क्या कर सकते हो आप FeO प्लस में कार्बन यूज कर सकते हो ठीक है ना कौन सी रिएक्शन बता दू कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसे भी यूज कर सकते हो और कार्बन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड आप इसे भी यूज कर सकते हो